please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज के इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे दोस्तों इस सीरीज का ये हमारा पार्ट वन है और एम एस वर्ड पे हम पहले ही एक सीरीज बना चुके हैं तो हमारी ये दूसरी सीरीज है एम एक्स एक्सेल पे तो काफ़ी मैसेज काफ़ी डिमांड थी इसकी तो चलिए हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं प्रॉपर देखिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा चलिए दोस्तों यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट फॉर्मूला पैलेट को हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन ठीक है ना तो हमारा आंसर है क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन तो काफी इजी क्वेश्चन था ये और देखिए राइट आंसर हमने बोल्ड में बोल्ड कर रखे है सारे जिससे कि आपको एक विजुअली भी ऑप्शन याद रहे जिससे कि और ज्यादा इफेक्टिव ये वीडियो बन सके वेन अ रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल तो क्या होता है कि जैसे हम अगर सिलेक्ट करते हैं रेंज ए वन से लेके हम ए टेन तक तो ये रो हमने पूरी सिलेक्ट कर रखी है तो ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो इसको समझे वेन अ रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल तो अगर हम यहाँ पे एक रेंज सिलेक्टेड मान लीजिए ए टू से लेके ए टेन तक तो अभी हम यहाँ पे ए वन कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसको हम सही मान सके तो हमारा आंसर होता है नन ऑफ द अब विच टूल यू विल यूज टू ज्वाइन सम सेल एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडिल ऑफ द ज्वाइंट सेल तो इसको अगर आप देखें कॉर्नर पर मैंने इसका एक इमेज डाल रखा है तो इसको आप समझें क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार तो यहाँ पे एक मर्ज सेल का ऑप्शन रहता है तो मान लीजिए यहाँ पे दो सेल्स हैं हमारे पास अब हमें इन दोनों सेल्स में एक ही कंटेंट डालना है इन दोनों सेल को मर्ज करना है तो मर्ज सेंटर कर देंगे यहाँ पे ठीक है कि नहीं तो ये दोनों सेल मर्ज होकर हो जाएंगे एक सिंगल सेल और बीच का जो लाइन है पार्टीशन ये हट जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन तो एक्सेल स्क्रीन में राइट बॉटम राइट में स्क्रॉल के लिए दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करने के लिए टैब बने रहते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स द बॉटम राइट कॉर्नर नेम द बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार तो फॉर्मूला बार ये हो गई हमारी अब इसके लेफ्ट में जो बॉक्स रहता है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं इसको है ना क्या बोलते हैं सॉरी द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार तो ये होता है नेम बॉक्स जहाँ पे हम किसी भी सेल का नाम डाल के उस सेल पे पहुँच सकते हैं जैसे यहाँ पे ए वन लिखा है अगर मैं यहाँ पे डी वन लिख दूँ या फिर मैं ए टू लिख दूँ तो ए टू पर हम यहाँ पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे ठीक है कि नहीं ए और टू अभी ए लिखा हुआ है तो हम हमारा हम यहाँ पर और अगर ए लिख देंगे तो हम दूसरे वाले सेल में पहुँच जाएंगे सेम कॉलम के ईच एक्सेल फाइल इज़ अ वर्क बुर्क दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन वर्क बुक ठीक है ना तो इसका सीधा सीधा आंसर है इसको समझें आप वर्कशीट चार्ट शीट सही है मॉड्यूल शीट तो डेटा शीट ठीक है तो इसका आंसर है डेटा शीट चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट ठीक है ना प्रेस द एफ टू की ठीक है क्लिक द फॉर्मूला बार डबल क्लिक द सेल तो हमारा आंसर है अल्ट की ठीक है ना You can merge the main document with data source in Excel in mail merge operation. ठीक है ना mail merge operations आपने अगर पढ़े हो तो ठीक है नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे इसके ऑपरेशन करके काफ़ी ईजी चीज़ होती है तो इसको अगर आप साधारण सी भाषा में समझें तो ये किस तरीके से है कि आप अगर किसी बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन देना चाहते हैं तो आप एक ऐसी डेटा शीट बना लें जिनमें उनका एड्रेस हो और या फिर मेल आई डी हो तो उसको हम मर्ज करके बहुत सारे इन्विटेशन हम उनको भेज सकते हैं तो हमें बार बार वो जो मैसेज में हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उस तरीके से एक ये चीज़ होती है तो इसका आंसर है हमारा क्लाइंट है ना यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स इन एक्सेल इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजली क्लाइंट ठीक है ना हाउ कैन यू अपडेट तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना वर्ड हमारा क्लाइंट होता ठीक है हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड इज ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड तो हमारा आंसर है इसमें F9 बटन प्रेस करनी पड़ेगी हमको ऐसी कंडीशन में तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यू वॉन्ट टू सेट सच दैट वेन यू टाइप बैसाख एंड ड्रैग द फिल हैंडल एक्सेल शुड प्रोड्यूस जेस्ट असाड़ एंड सो ऑन वॉट विल यू सेट टू इफेक्ट दैट मतलब इसको समझे जनवरी फेबर मार्च अगर हम जनवरी टाइप करते हैं पहले साल में 
और उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून इस तरीके से वो इंक्रीज होते जाए मंथ तो यहाँ पे ये बैसाख जेस्ट और आषाढ़ ये हमारे हिंदू कैलेंडर के मंथ है तो इसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट ठीक है ना इसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट हमारा अगला प्रश्न है वेर कैन यू चेंज ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड एंड एक्सेल तो हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का भी एक क्वेश्चन देखा था तो ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन को हम चेंज कैसे करेंगे तो हम जाएंगे गो टू टूल्स ऑप्शंस कैलकुलेशन एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग रेडियो बटन ठीक है कि नहीं हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल वर्कशीट तो इसका है आंसर गो टू टूल्स ऑप्शन व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक बॉक्स नेम्ड ग्रिड लाइन क्लिक ग्रिड लाइन टूल ऑन फॉर्म्स टूल बार ठीक है ना तो दो तरीके हैं दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं तो बोथ ऑफ द अब हमारा आंसर हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ इनमें से कौन से ऐसे फंक्शन जिनको हम ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं तो हमारा आंसर है फॉर्मूला बार स्टेटस बार टूल बार तो हम किसी को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अब वॉट हैपन्स वेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल्स इन एक्सेल तो कंट्रोल प्लस एक्स क्या करते हैं हम कट करने के लिए करते हैं ना तो एक्सेल में भी वही फंक्शन होगा द सेल सेलेक्टेड आर मार्क फॉर कटिंग ठीक है ना जिन जिन सेल्स को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे तो वो कट होने के लिए रेडी हो जाएंगे ठीक है विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डेटा इन टू रो तो हमारा आंसर है एडिट पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज ठीक है चलिए अब आके जाएंगे इट इज एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्सट फ्लो इन टू एडजेसेंट सेल्स ऑन अ वर्कशीट वैन डेटा विल बी इंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल नो डेटा विल बी इंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल तो हमारा आंसर है नो डेटा विल बी इंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल्स विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सेलेक्शन तो ठीक है ना डॉक्टर सिम्बॉल है ना बिग प्लस तो ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में डॉक्टर सिम्बॉल तो दो तरीके से आते हैं एक थोड़ा सा पतला रहता है सिम्बॉल प्लस का और ये रहता है थोड़ा सा डॉक्टर सिंबल टाइप रहता है ना तो बिग प्लस जिसको हम बोलते हैं तो ये वाला सिंबल अब ये देखिए क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप सारी चीजें आपने देखी हैं पर इनके क्या नाम है और किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये हम सीखते हैं वीडियोस के जरिए ठीक है तो विच ऑफ द सेल पॉइंट इंडिकेट यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन तो हमारा होगा डॉक्टर सिम्बॉल या फिर बिग प्लस ठीक है ना अब चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से विच ऑफ द सेल पॉइंट इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज ठीक है ना तो स्मॉल थिन प्लस आइकन ठीक है ना तो ये है हमारा स्मॉल और थिन पतला प्लस का आइकन जो रहता है तो हमने दोनों तरीके के प्लस आइकन देख लिए यहाँ पे तो दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो यही समाप्त होता है इसी सीरीज में कई सारे वीडियोस डाले जाएंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपके कोई सजेशंस हैं या सुझाव हैं या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो हमें एज सुन एज पॉसिबल किसी भी माध्यम से या फेसबुक या यूट्यूब किसी भी जरिए हमें कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक यू सो मच